あのムーブメントは本当に素晴らしいしただ新しいことをファセットズマやらなきゃいけないんじゃないかなっていうのは常に、えっと、思ってます。I am Boris Yu, food lover and oversized fashionista. Our guest for this episode is Hiromichi Ochiai, designer of Facetism, who will join me at Florilash Shibuya. Florilash is headed by chef owner Hiroyasu Kawate, one of the Japanese new wave of culinary masters, serving for his most unique, innovative cuisine. As a relatively new brand, Festism has been causing a lot of attention since its debut 2016 Spring Summer Collection in Milan. In the same year, Festism was nominated for the 2016 LVMH Prize. That is when the whole fashion world started to know about this brand, especially with its recent years of showing at the Paris Men's Wear Week. Hiromichi and I will be discussing his earlier days in 90s Harajuku to his current interpretation of global youth culture with his Festism label. <laughs> Why call your brand Facetism? Facetism is a lot of different aspects. It has 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 a lot of different aspects. Recently, you, you, you had to close your, your old original store. Because of new town planning, do you have any plans for for a new flagship store? In my opinion, Facetism. So, I know, 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 When you went to college or university, you wanted to be a fashion designer because I always thought you're more with with the '90s Harajuku movement. 本当に原宿ムーブメントの一アンダーカバーだったり、二号さんエイプだったりっていうのがスタートした時からちょうど僕が高校生、高校一年生ぐらいかな、十六歳とかでファッションが本当好きでその時に生まれたムーブメントで。こうやってすごい大きくなっていく状況を見ていたんでその部分ではこの原宿ムーブメントっていうのはすごく日本のファッションシーンにおいても世界の今の,世界の,今のシーンにおいても原宿ムーブメントってすごく大きいものだと思うけどなんか自分がデザイナーになったのはやっぱそこから新しいものを作りたいからっていうふうに思ったからそ,のそういう部分その憧れからあってそれとは違うものを作りたくてデザイナーになったから。でもあれを体,体現できたのはすごくあの素晴らしい経験だなって思う。Out of all the designers at that time, who influenced you the most or who, who do you like the most? マルジェラはすごくやっぱ好きですね。であとやっぱりマルタ・マルジェラは好きで、あ,、うん、あとやっぱ服の一つの新しい価値を作った方だから、やっぱその部分でやっぱマルジェラに対してのリスペクトは多分。まあ、さまざまなデザイナーがそうであるようにやっぱりそう思うし特にあのマルジェラのムーブ大きいムーブメントみたいなちょうど裏腹カルチャーが起きた時にちょうどマルジェラもすごく日本にお店ができたりとか結構日本人が好きなデザインだったのでやっぱなんやかんや,んや,かんやそのジョニオさんアンダーカバーのジョニオさんへのリスペクトは。やっぱりあ,あ,あるかな、うん、最初にすごい裏腹のカルチャーマルジェラとかってなんかいっぱいいろんなものが東京の90年代ってすごいいっぱい入ってきたり生まれてきてて、まあ、そのファッションのなんか嵐みたいなのが僕の10代だったから、あのー、すごいいろんなものがでもやっぱ好きですねなんか一つに、あのー、絞るっていうのはすごい難しいような時代に。僕はファッションのがファッションのことが好きになってファッションの学校に行ってたっていう感じかな
I mean, I have to ask this very standard question. I mean, for your career, from, from day one, when you founded Festivism, what, what would be the, the key or critical time in your career that, that affected your, your, the, the development of, of your design or your brand? ま、一番大きかったのはあの東京ファッション東京でコレクションやってた時にアルマーニさんから呼ばれて急にミラノコレクションでデビューした時はそこが最初の世界でデビューした時なんでそれが一番大きかったしすごい大変だったけどすごく
not the Harajuku movement anymore, but more of a united movement of collaboration, more and more and more between designers. Uh, I'm sure uh, Undercover does some collaboration too. No, do you think that will be a new movement in the future for, for, for Tokyo or, or for Japanese fashion? その、Apart from your work, what is what other interests do you have? I mean, are you do, do you do a lot of sports or or do you have other interests like like Hirosan likes to drive car and goes snowboarding? In Hong Kong, ロードクロス。あ、イエス、イエス。うん。昔のあの、80年代とか70年代のあの、スケートスタイルとか、バイクのスタイルはすごい好きで、やっぱそういうところにインスピレーションというか、自分のカルチャーの中にはすごい入
ちょっと変わったスタイルですけれどももしよかったら皆さんまた来てくださいよろしくお願いします